আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই তো আজকে আমরা আলোচনা করব অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের যে কম্পালসারি ইংলিশ বিষয়টি আছে সেই বিষয়ের আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের আজকে পার্ট থ্রি সম্পর্কে আলোচনা করব তো পূর্বে আমরা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এই বিষয়ে আমরা চব্বিশটি যে সেন্টেন্স অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব যেগুলো বিগত সালের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো পরীক্ষায় আসার মতো এবং যে নিয়মটা সাধারণত যদি ভালোভাবে একটু বোঝা যায় তাহলে হুবহু কমন এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী পড়বে সেটা কিন্তু পরীক্ষায় খুব সহজেই উত্তর করা যাবে এরকম কিছু প্রশ্ন আমরা পূর্বে দুটো পার্টে দিয়েছি আজকে পার্ট থ্রিতেও আমরা এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসব তা আজকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর কোয়েশ্চেন থেকে আলোচনা করব তো রাইট ফর্ম অফ ভার্বের পার্ট থ্রির টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর কোয়েশ্চেনটি হলো দে প্লে ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স আমি সেন্টেন্সটা আবার রিপিট করছি দে প্লে ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স এখানে প্লে শব্দটি ব্রাকেটের মধ্যে আছে এখন এটা আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করতে হবে তো আমরা জানি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ভিতরে যেটা আছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট চলে আসবে এখানে টেন্সের নিয়ম আসবে ভয়েসের নিয়ম আসবে ন্যারেশনের নিয়ম আসবে তারপর প্রিপোজিশনের নিয়ম আসবে এভাবে সার্বিক বিষয়টা কিন্তু এখানে চলে আসবে তাহলে এই সেন্টেন্সটাই আমাদের কোথায় ভুল আছে এখানে যেহেতু ভুলটা আমরা বলবো না এই সেন্টেন্সটা আমাদের কারেক্ট করতে হবে তাহলে এখানে কোন নিয়মটা প্রযোজ্য হবে তো আমরা দেখো খেয়াল করো বিষয়টা এখানে এই সেন্টেন্সটাতে কি আছে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে খেয়াল করলে দেখা যাবে ফর টু আওয়ার্স এখানে ফর টু আওয়ার্স এই শব্দটা যখন আমরা দেখব তখন কিন্তু আমাদের মাথায় একটা নিয়ম চলে আসবে সেটা কিসের নিয়ম টেন্সের নিয়ম তা আমরা জানি ফর এবং সিন্স যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে সেখানে একটা নিয়ম কাজ করে টেন্সের সেই নিয়মটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তার মানে এই যে বাক্যটা আছে এটা কোন টেন্সে করব এখানে স্পেসিফিকভাবে যেহেতু বলা নাই তো আমরা এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ইউজ করতে পারি এখন কথা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন প্রণালী কি সেটা আবার আমাদের জানতে হবে না হলে আমরা সেন্টেন্সটা আসলে কারেকশন করতে পারবো না তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন প্রণালী হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তারপরে আরও বাকি কিছু অংশ যদি সেন্টেন্সে থাকে সেটা এবং লাস্টে কি হবে ফর অথবা সিন্স তারপরে বাকি অংশ তার মানে এই যে আমাদের গঠন প্রণালীটা এটা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা এটা ইজি করতে পারবো তো এখন দেখো সেন্টেন্সটায় তাহলে কি আছে দে প্লে ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স তাহলে ফর টু আওয়ার্স যেহেতু এখানে আছে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যদি এটা করতে চাই তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি এখন কমপ্লিট করি তাহলে কি আসবে এখানে দেখো দে এখানে দে শব্দটা কি প্লুরাল তার মানে এখানে দে শব্দটিতে কি বোঝাচ্ছে তারা একের অধিক তাহলে এখানে ভার্বটা কোনটা আসবে যেহেতু আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন প্রণালী অনুযায়ী হবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তো হ্যাজ বিন হয় যখন সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অর্থাৎ একজনকে বোঝাই আর একের অধিক হলেই তখন হ্যাভ বিন আসবে তাহলে এখানে আমরা ইজিলি ইউজ করতে পারি হ্যাভ বিন তাহলে কি হবে দে হ্যাভ বিন প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে তা এখন আমরা আসি টোয়েন্টি সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি টোয়েন্টি সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো নাইদার অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে টু হ্যাভ ডান দ্য হোমওয়ার্ক সেন্টেন্সটা আবার রিপিট করি নাইদার অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে থাকবে টু হ্যাভ তারপরে ডান দ্য হোমওয়ার্ক তাহলে এখানে আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ ইউজ করে এটা কারেকশন করতে হবে তাহলে এটাও একটা নিয়ম আছে সে নিয়মটা কি তো আমরা খুব বেশি ডিটেলসে যাব না আমরা জাস্ট নিয়মগুলো ইজি ওয়েতে একটু বলে দেব যাতে খুব সহজে তোমরা শিখতে পারো ঠিক আছে তো এখানে দেখো একটা নিয়ম আছে ওয়ান অফ দ্য ইস অফ দ্য নাইদার অফ দ্য এইগুলো যদি থাকে শুরুতে তাহলে এই অফ দ্যার পরে নাউনের প্লুরাল ফর্ম হয় কিন্তু ভার্ভ হয় কিন্তু সিঙ্গুলার 
তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা যদি একটু খেয়াল করে দেখো খাতা কলম নিয়ে যদি তোমরা লিখো তাহলে দেখবা নাইদার অব দ্য বয়েস এখানে কিন্তু নাইদার অব দ্যার পরে বয়েসটা এটা হলো নাউন এবং নাউনের এটি কি ফর্ম বসছে প্লুরাল ফর্ম বসছে কিন্তু ভার হবে কিন্তু সিঙ্গুলার ব্র্যাকেটে আছে কি টু হ্যাভ তাহলে এটা টু হ্যাভ না হয় কি হবে হ্যাজ আমরা জানি সিঙ্গুলার ভার বলতে কি বোঝাই সহজ কথা মাথায় রাখবা যখনই সিঙ্গুলার শব্দটি ইউজ হবে তখনই মনে করবা সেখানে যে সাবজেক্ট হি আছে তো হির পরে আমরা জানি কি হবে হ্যাজ বসে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো নাইদার অব দ্য বয়েস হ্যাজ ডান দ্য হোমওয়ার্ক তাহলে খেয়াল করো এখানে সাবজেক্ট কোনটি সাবজেক্টটি হলো নাইদার অফ কেউ কিন্তু ভুল করে সাধারণত দ্য বয়েসকে সাবজেক্ট হিসেবে ধরে এটা কিন্তু ভুল কারণ এখানে নিয়ম হলো দেখো দ্য বয়েসের আগে প্রিপোজিশন অফ আছে অফের আগে যে অংশটা থাকবে সেটাই হলো সাবজেক্ট তাহলে নাইদার অফ এখানে নাইদারটা হলো সাবজেক্ট তো সেই অনুযায়ী তাহলে আমরা কি দিলাম হ্যাজ ডান তাহলে নাইদার অফ দ্য বয়েস হ্যাজ ডান দ্য হোমওয়ার্ক ক্লিয়ার বিষয়টা এখন আসি টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেন কি ইস বয় অ্যান্ড ইস গার্ড ব্র্যাকেটে আছে হ্যাভ ভার্ভ গট এ প্রাইস তাহলে আবার বলি ইস বয় অ্যান্ড ইস গার্ড ব্র্যাকেটে হলো হ্যাভ আছে গট এ প্রাইস তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো যে এখানে কোন নিয়মটা অ্যাপ্লাই হবে তো এখানে একটা নিয়ম আছে যখন কোনো শব্দের আগে ইস কথাটা থাকবে ইস বয় অথবা এভরি বয় অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হবে ইস বয় অ্যান্ড ইস গার্ল অথবা এভরি বয় অ্যান্ড এভরি গার্ল তখন সেটা সাবজেক্টটা সিঙ্গুলারের কাজ করবে ঠিক আছে তো এই কারণে আমরা জানি অ্যান্ড দ্বারা যখন দুটি শব্দ কানেকশন হয় তখন সাবজেক্টটা প্লুরাল হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইস শব্দ বা এভরি শব্দটা থাকার কারণে এটা সিঙ্গুলার অর্থ মিন করবে তাহলে সিঙ্গুলার হলে আমরা কি জানি আমরা বলছি সিঙ্গুলার যখনই তুমি বুঝবা তখনই বিষয়টা হিকে চিন্তা করবা তাহলে হি যদি হয় তাহলে এখানে কি হবে ভার্বটা হ্যাভের জায়গায় হ্যাজ হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি কারেকশনে আমরা বলি ইস বয় অ্যান্ড ইস গার্ল হ্যাজ গট এ প্রাইস হ্যাজ গটও দিতে পারো অথবা গটেনও দিতে পারো অর্থাৎ এই যে গেট ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হলো গট এবং গটেন তো এখানে আর একটা নিয়ম যে হ্যাব অথবা হ্যাজের পরে ভার্ব কিন্তু কোন নম্বর ফর্ম বসে তিন নম্বর ফর্ম তিন নম্বর ফর্ম মানে কি পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তাহলে এখন আসি পরবর্তী কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি এইট তো টোয়েন্টি এইট কোয়েশ্চেনে কী আছে দ্য ক্যাপ্টেন অ্যালং উইথ হিজ সোলজার্স ব্র্যাকেটে আছে ফিল ভার্ভ ফিল তারপর আছে ট্রায়ার্ট তাহলে এখানে দেখো এখানে কোন নিয়মটা কাজ করছে সেটা আমাদের আগে জানতে হবে তো এখানে একটা নিয়ম কাজ করছে যে অ্যালং উইথ বা অ্যালং এই ধরনের শব্দ দিয়ে যখন দুটো সাবজেক্টকে কানেক্ট করে তখন ওই সেন্টেন্সের মূল সাবজেক্টটা হবে প্রথম অংশটুকু তার মানে দুটো অংশ যখন অ্যালং উইথ দিয়ে কানেকশন থাকবে তখন আমরা পরবর্তী সাবজেক্টটা না দেখে শুরুর দিকে অর্থাৎ অ্যালং উইথের পূর্বে যে অংশটা থাকবে সেটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করব তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটাই সাবজেক্ট হলো দ্য ক্যাপ্টেন তাহলে দ্য ক্যাপ্টেন যখন হবে তাহলে দ্য ক্যাপ্টেন এখানে কে একজনকে বোঝাইছে তাহলে একজন মানে এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের নাম্বার তার মানে হিকে চিন্তা করো সাবজেক্ট তাহলে এখানে কি হবে ফিলটা ফিলস হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা যদি পুরো সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করি তাহলে হলো দ্য ক্যাপ্টেন অ্যালং উইথ হিজ সোলজার্স ফিলস টায়ার্ড তাহলে দেখো অনেকে যে ভুলটা করে ফেলবে সেটা হলো যে হিজ সোলজার এখানে কিন্তু প্লুরাল অনেকে প্লুরাল হিসেবে যখন কারেকশন করবে তখন কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে নিয়মটা হলো অ্যালং উইথের পূর্বে সাবজেক্টটাই হলো আমার এই সেন্টেন্সের মূল সাবজেক্ট এবং সেটা অনুযায়ী ভার্বটা নির্ধারণ করতে হবে এই জন্যই দ্য ক্যাপ্টেন এখানে সাবজেক্ট এবং ফিলটা এই কারণে ফিলস হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে এখন টোয়েন্টি নাইন কোয়েশ্চেন তো টোয়েন্টি নাইন কোয়েশ্চেনে কী আছে হি অফ এন ব্র্যাকেটে হলো মেক তারপরে মিস্টেক্স তাহলে এই যে এখানে যখন এরকম সেন্টেন্স থাকবে এটাও একটা নিয়ম আছে সেটা হলো অফ এন অলওয়েজ রেগুলারলি এরকম কিছু শব্দ যখন একটা সেন্টেন্সের বাক্যে থাকবে তখন সেই সেন্টেন্সটাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে করতে হবে তাহলে দেখো এখানে টেন্সের 
কত ব্যবহার আসছে তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে যদি আমাদের ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা জানি কি যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সটা হলো এরকম সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে তাহলে এক্ষেত্রে এখানে সাবজেক্ট কি হি আসে না এবং আমরা বলতেছি অফেনের কারণে যে এটা হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাহলে ইন্ডিফিনাইট হলে পরবর্তী ভার্ব যেটা মেক আছে এটা কি হয়ে যাবে মেক্স হয়ে যাবে তাহলে কারেকশনটা কি হচ্ছে হি অফেন মেক্স মিস্টেক্স ক্লিয়ার তাহলে মেকটা মেক্স হয়ে গেল তাহলে এখন আসি পরবর্তী কোয়েশন থার্টি নম্বর কোয়েশন থার্টি নম্বর কোয়েশন কি আছে ইফ আই হ্যাড এ কম্পিউটার আই দিয়ে ব্র্যাকেটে আছে টাইপ তার মানে এই টাইপ ভার্বটাকে এখানে আমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বটা ইউজ করতে হবে তাহলে এখানে কোন নিয়ম আসছেন দেখো এখানে ইফ শব্দ আছে তার মানে এটা একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ যুক্ত সেন্টেন্সগুলো কি হয় কন্ডিশনাল শর্ত যুক্ত দেওয়া থাকে তো এর উপরে বেশ কিছু নিয়ম আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে ডিটেলস নিয়মে যাব কিন্তু এখন শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য যেগুলো খুব সহজে বোঝা যায় সেটুকের জন্য আমরা অ্যান্সার করব তাহলে এখানে দেখো সহজ নিয়ম হলো এখানে নিয়মটা হলো ইফ তারপরে যদি সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় ইফ যুক্ত সেন্টেন্সের একটা অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তী অংশটা হবে সাবজেক্ট প্লাস উট অথবা কুট অথবা মাইট প্লাস ভার্ভ ওয়ান ক্লিয়ার বিষয় না তাহলে আবার বলি যে ইফ যুক্ত সেন্টেন্সের প্রথম সেন্টেন্সটা ইফ যুক্ত বাক্যে যদি প্রথম অংশটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সটা কীরকম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হলে পরবর্তী সেন্টেন্সটা আমরা লিখব সাবজেক্ট প্লাস উড অথবা কুড অথবা মাইট প্লাস ভার্ভ ওয়ান মানে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে এখানে আমাদের থার্টি নাম্বার কোয়েশন হলো ইফ আই হ্যাড এ কম্পিউটার তাহলে আই হ্যাড এ কম্পিউটার এই হ্যাডটা কিন্তু ভি টুর কাজ করছে অর্থাৎ হ্যাভ ভার্ভ যেটা ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম সেটার পাস্ট ফর্ম হলো হ্যাড তাহলে এখানে হ্যাড ভার্ভটা জাস্ট ভি টু হিসেবে কাজ করছে তাহলে ইফ ইফ আই হ্যাড এ কম্পিউটার পরে কারেকশন হবে কি আই উড টাইপ আই উড টাইপ তাহলে এখানে কারেকশন কি হলো আই উড টাইপ ক্লিয়ার বিষয়টা অনেক আবার কিন্তু এখানে ভুল করে ফেলে প্রথম অংশটা হ্যাড ভেবে পরে উড হ্যাপ কুড হ্যাপ দিয়ে দেয় এটা কিন্তু করা যাবে না কারণ হ্যাডের পরে যদি প্রথম অংশে হ্যাডের পরে যদি আর একটা ভার্ভ থ্রি থাকতো তখন আমরা ওই নিয়মটা নিয়ে আসতাম ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে শুধু ওইটুকু মনে রাখবা ইফ যুক্ত সেন্টেন্সে প্রথম অংশটা যদি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হয় পরেরটা হবে উড কুড অথবা মাইট প্লাস ভার্ভ ওয়ান ওকে এখন থার্টি ওয়ান নম্বর কোয়েশন থার্টি ওয়ান নম্বর কোয়েশন কী আছে আমরা একটু দেখি তাহলে থার্টি ওয়ান নম্বর কোয়েশন হলো দ্য ম্যান ব্র্যাকেটে আছে হ্যাং ফর মার্ডার তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে লোকটিকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তার মানে হ্যাং শব্দটার অর্থ আমরা জানি ঝোলানো তো এখানে আমাদের কি কারেকশন হবে এখানে কিন্তু একটা আমাদের টেকনিক ইউজ করতে হবে আমাদের জানতে হবে হ্যাং শব্দের কিন্তু পাস্ট ফর্ম আছে দুইটা একটা আছে হ্যাং হাং হাং আর একটা আছে হ্যাং হ্যাংড হ্যাংড তার মানে একটা পাস্ট ফর্ম হলো যে ওর ভিতর ভাওয়েল সেন্স এই সেন্সি হ্যাং এটা এই সিউএনজি হাং এভাবে পাস্ট ফর্ম আছে আর একটা হলো যে ইডি যুক্ত হয়ে পাস্ট ফর্ম আছে এখন কোন ক্ষেত্রে কোনটা বসবে এটা জানাটাই সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো খুব সহজেই যদি তুমি এই বিষয়টা মনে রাখো তাহলে অ্যান্সারটা খুব সহজে করতে পারবে বিষয়টা কি বিষয়টা হলো এটা হ্যাং হাং হাং এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম হ্যাংয়ের পাস্ট ফর্ম যখন হাং হয় সেটা কোন ক্ষেত্রে হয় সেটা হয় যখন কোনো জিনিস ঝোলানো হয় বিশেষ করে সেই জিনিসগুলো যেগুলোর প্রাণ নাই ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে ক্যালেন্ডার ঝোলালা তারপরে যে কোনো একটা পোস্টার ঝোলালা এই ঝোলানোর ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহৃত হয় সেটা হ্যাংয়ের পাস্ট ফর্ম হবে হাং আর যখন কোনো প্রাণী বা মানুষ এদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় যেরকম ফাঁসিতে সেই ক্ষেত্রে হবে হ্যাং হ্যাংড অর্থাৎ হ্যাং শব্দের পাস্ট ফর্ম হবে ইডি যুক্ত হয়ে তা ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে এখানে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি দ্য ম্যান অর্থাৎ মানুষকে তার খুনের জন্য 
ফাঁসি দেয়া হয়েছে এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু ফাঁসি কিন্তু নিজে নিজে হয় না এটা কারোর দ্বারা হয় তো এখানে কিন্তু খুব টেকনিক ইউজ করা হয়েছে এটা বেশ সিস্টেমেটিক ওয়েতে দেয়া আছে একটু খেয়াল রাখতে হবে ফাঁসি যেহেতু কারোর মাধ্যমে দেওয়া হয় তাহলে এটাকে আমাদের আবার কোন নিয়মে ফলো করতে হবে ভয়েসের নিয়মে তাহলে এখানে ভয়েস অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এই জন্য দ্য ম্যান এটা যেহেতু ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আমরা পাঁচটে করব তাহলে দ্য ম্যান ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার ঠিক আছে তাহলে দ্য ম্যান ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার অর্থাৎ লোকটিকে তার খুনের কারণে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল ঠিক আছে এই জন্য আমরা এখানে কিনে আসলাম প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করলাম ক্লিয়ার বিষয়টা দ্য ম্যান ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার এখন আসে পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী থার্টি টু নম্বর কোয়েশ্চেন থার্টি টু নম্বর কোয়েশ্চেন কি আছে দ্য এজেন্ডা ব্র্যাকেটে হলো বিভার্ভ কেয়ারফুলি সেট তাহলে এখানে আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ ইউজ করতে হবে তাহলে খেয়াল করো যে এই সেন্টেন্সটার ভিতরে কি দেখে আমরা এখানে সঠিক যে উত্তরটা প্রোভাইড করব তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্ট হলো দ্য এজেন্ডা এখানে ব্র্যাকেটে বি আছে আসলে এখানে বি শব্দটা আমাদের কোন ভার্ভটা ইউজ হবে কারণ বি ভার্ভের মধ্যে আমরা জানি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো আছে ঠিক আছে তাহলে আসলে আমার সঠিক কোনটা তাহলে এটা ডিপেন্ড করবে আমার সাবজেক্টের উপর তাহলে সাবজেক্ট আছে কি দ্য এজেন্ডা এখন এই এজেন্ডা শব্দটি সিঙ্গুলার নাকি ফ্লুরাল এটি জানতে পারলে অ্যান্সারটা ঠিকভাবে করা যাবে তাহলে দ্য এজেন্ডা হলো এই এজেন্ডা শব্দটি হলো ফ্লুরাল শব্দ এর সিঙ্গুলার হলো এজেন্ডাম এজেন্ডাম হলো সিঙ্গুলার আর এজেন্ডা হলো ফ্লুরাল তাহলে এখানে দ্য এজেন্ডা এখানে ব্র্যাকেটে তাহলে বি ভার্ভটা যেহেতু এজেন্ডা ফ্লুরাল সাবজেক্টটি যেহেতু প্লুরাল হচ্ছে তাহলে ভার্ভটা হবে প্লুরাল প্লুরাল মানে এখানে কি কি হতে পারে আর হতে পারে এবং ওয়ার হতে পারে তাই না আমরা প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আর ইউজ করি এবং পাস্টের ক্ষেত্রে ওয়ার ইউজ করতে পারি এখানে দুটো শব্দই কারেক্ট তবে যেহেতু বলা হচ্ছে যে এজেন্ডা মানে আলস্য সুসি এটা আসলে সতর্কভাবে সেট করা হয়েছিল পাস্টে দিলে বেশি পারফেক্ট হবে তার মানে ওয়ার শব্দটি ইউজ করলে তাহলে দ্য এজেন্ডা ওয়ার কেয়ারফুলি সেট বিভার্ভের জায়গায় কি হবে ওয়ার তবে কেউ যদি আর দেয় তাহলে তারটা অ্যান্সারটা ঠিক হবে তাহলে দ্য এজেন্ডা ওয়ার কেয়ারফুলি সেট তাহলে থার্টি টু নম্বর কোয়েশ্চেন হয়ে গেল এখন আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন থার্টি থ্রি কোয়েশ্চেনটা দেখি তাহলে থার্টি থ্রি কোয়েশ্চেনটা হলো দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস ব্র্যাকেটে আবার বি অর্থাৎ বি ভার্ভ তাহলে ব্র্যাকেটে বি মাই ফেভারিট বুক তাহলে দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস ব্র্যাকেটে বি মাই ফেভারিট বুক তাহলে এটা কোন নিয়মে পড়তেছে খুব সহজ একটা নিয়ম অনেকে দেখে আবার কনফিউজ হয়ে যাবে যদি না পড়ে থাকে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভের আমরা জানি কিছু কিছু সাবজেক্ট দেখে মনে হয় প্লুরাল কিন্তু এরা আসলে সিঙ্গুলার ঠিক আছে যেমন কিছু কিছু শব্দ আছে যেমন দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস এটা হলো একটা আরব্য উপন্যাসের শব্দটাকে মিন করছে অর্থাৎ একটা আরব্য উপন্যাসকে মিন করেছে আবার অনেক শব্দ আছে ইকোনমিক্স শব্দটি তার মানে ইকোনমিক্স অর্থনীতি এটা এজ যুক্ত আছে আবার নিউজ ফিজিক্স হ্যাঁ এই শব্দগুলো পরে এস দেখলে আমরা মনে করি এটা প্লুরাল কিন্তু আসলে এটা প্লুরাল না এরা আসলে নিজেরাই সিঙ্গুলার তার মানে দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস শব্দটি সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলার হলে পরবর্তী বি ভার্ভের জায়গায় কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ভ বি ভার্ভ মানে কি এম ইজ আর ওয়াজ আয়ার তাহলে এটা বি ভার্ভ সিঙ্গুলার মানে ইজ হবে তাহলে ইজ দিব তাহলে দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস ইজ মাই ফেভারিট বুক তার মানে এটা হলো আরব্য উপন্যাস একজনের একটা প্রিয় বই ঠিক আছে এই জন্য জাস্ট এখানে আমরা ইজ শব্দটি ইউজ করব ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস ইজ মাই ফেভারিট বুক তাহলে থার্টি থ্রি নম্বর হয়ে গেল এখন থার্টি ফোর থার্টি ফোর নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু দেখি ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম উই ব্র্যাকেটে হলো সার্ভ দ্য নেশন তাহলে এটা কিভাবে আমরা সমাধান করব তাহলে এখানেও একটা নিয়ম আছে তো নিয়মটা কি এই নিয়মটা কিন্তু বারবার পরীক্ষায় দেয় রিপিট করে এরকমই একটা ইম্পর্টেন্ট নিয়ম ইভেন এটা বিভিন্ন ধরনের চাকরি এবং ভর্তি পরীক্ষায়ও কিন্তু এই নিয়মটা খুব রিপিট হয় মানে বারবারে আসে এরকম একটা নিয়ম তাহলে দেখো এখানে ইট ইজ হাই টাইম নিয়মটা হলো ইট ইজ হাই টাইম অথবা 
ইট ইজ টাইম এরকম শব্দ যদি সেন্টেন্সে থাকে তারপরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু হবে ঠিক আছে তার মানে ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম এইভাবে শব্দ থাকলে পরবর্তী সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা আসবে সেটা ভার্ব টু মানে ভার্বের পাস ফর্ম হবে তাহলে এখানে খুব সহজেই আমরা কারেকশনটা করে ফেলতে পারি ইট ইজ হাই টাইম উই সার্ভ দ্য নেশন ইট ইজ হাই টাইম উই সার্ভ দ্য নেশন তো ক্লিয়ার বিষয়টা এখন আছে থার্টি ফাইভ কোয়েশন থার্টি ফাইভ নাম্বার কোয়েশনে কী আছে উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড ব্র্যাকেটে আছে হেল্প ফার্ব মি নাও ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কিভাবে কারেকশন করব তাহলে এখানে একটা নিয়ম আছে সহজ কথা উড ইউ মাইন্ডের পরে যদি ভার্ব আসে সেটার সাথে আইএনজি যুক্ত করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে নিয়মটা কি হলো উড ইউ মাইন্ডের পরে যদি আর একটা অতিরিক্ত ভার্ব আসে সেই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করে দেব তাহলে এখানে উড ইউ মাইন্ড ব্র্যাকেটের ভার্বটা ছিল হেল্প তাহলে এটা আমরা করে দেবো কি হেল্পিং তাহলে উড ইউ মাইন্ড হেল্পিং মি নাও শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ক্লিয়ার বিষয়টা তো এই ছিল আমাদের আজকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের বিষয়টি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবা কমেন্ট করবা এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবা তো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখাবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ